Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda iseniz eminim bir kitap sizin önünde var ya da bir yazabil yazabildiğin bir yer. Şimdi bugünkü ders başlamadan sizden bir şey isteyeceğim. Bu used to nasıl kullanıyoruz ve bir örnek yazmalısınız. Um, mesela bir cümle içinde kullanmaya çalış. Yani birden fazla bir nasıl kullanabiliriz bu konu biliyorsanız. Evet o bütün bildiğin uh, nasıl kullanıyoruz yazmanız tavsiye ediyorum. Şimdi bugünkü ders başlamadan önce bir hikaye size anlatacağım. Ya da birkaç şeyleri size anlatacağım. İngilizce'de yavaş konuşacağım. Takip etmelisiniz, anlayacaksınız. Güveniyorum size. Başlıyoruz. Um, when I first came to Turkey, um, <gülüyor> I wasn't used to so many things. For example, I wasn't used to seeing men kiss each other. Like, I wasn't used to seeing men do this. In my country, men don't do that. <laughs> Just friends do that. Girlfriend, boyfriend, girlfriend do that. Uh, I wasn't used to drinking tea in a glass. In my country, one minute. In my country, we drink tea in a cup with a handle so i wasn't used to uh, to drinking tea with a glass without a handle um, when i first drank tea in turkey it was very difficult because handling the glass the glass was very very hot so many times the glass broke because I wasn't used to drinking tea without a handle. It was weird. It was weird and it was difficult. Evet, bu kadar anlatacağım. Arkadaşlar orada used to kullandım. Nasıl kullandım? Normalde çoğu zaman ya da çoğu oyuncular used to ne demek sorsak bana bir güzel cevap veriyorlar ve doğru cevap. Diyorlar, used to eskiden bir şeyler yapıyorduk, artık yapmıyoruz. Mesela, uh, I used to smoke. Eskiden sigara içerdim, artık içmiyorum. Bu doğru. Used to ve verb one o anlam veriyor. Fakat ben kullandığım used to bu küçük hikaye size anlatırken verb one kullanmadım. Vaba yenci kullandım. O nasıl oluyor? Belki dikkat ettiniz ya da dikkat etmediniz. Ama o böyleydi. I wasn't Oh. I wasn't used to Sonra see verb one. Sonra seeing dedim. So. Burada wasn't. Demek ki benim used to Tam uh, inceleyip, incelemeye karar versek. Benim used to nasıl? Yani bu eskiden yapardım, artık yapmıyorum. Benim kullandığım used to onun formula nedir? Onun formula bu. Be used to artı verb ing. So ben cümlede bu kullandım. Ve bu ne demek? Nasıl çeviriyor? Eskiden yapardım artık yapmıyorum. No. Bu nasıl çeviriyor? Um, oh, bilmiyorum bu noktalı, noktasız ama alışmak, alıştım, alışık değilim gibi bir şeyler demeye çalışıyorum. Bu bilmiyorum noktalı, noktasız bilmiyorum. Siz beni öğretebilirsiniz. So, ne dedim? I wasn't used to seeing men kiss 
on the cheek. Bu cheek nasıl yazıyor? Oyla. Yanak. Belki yanlış yazdım. <gülüyor> Hatalar herkes yapar. Bir kötü yorum yazsanız. Aa, düzelt. Bunu hatırlat. <gülüyor> Anyways. So, um, so I wasn't. Burada be. Bu geçmiş olabilir. Şimdiki olabilir. Bu nasıl çeviriyor? Erkekler yanakta öpüşmeyi, öpüşmek görmeyi alışık değildim. Ya da başka bir örnek verdim. I wasn't used to drinking tea in a glass. So bir bardakta o bardak mı oluyor? Diğeri kupa. Evet. Biz benim ülkede kupa içinde çay içiyoruz. Türkiye'de bardakta ilk geldiğimde o bar o bardak tutamazdım. Çok sıcak geliyordu. Benim için zordu. So demek ki bu ne zaman kullanıyoruz? Yani bir şey senin için zor gelse. So uh, it was difficult. Ya da it is difficult. Ya da it is weird. Bir şey sana garip gelse o zaman alışık değilsin. Ne kullanacaksın? Şimdi olsa mesela bu geniş zaman olsa present simple burada yazalım. Present simple. Past. Present simple olsa I am ya da we are ya da he is. So I'm right used to. For example, I'm used to waking up early in the morning. I'm used to waking up early in the morning. Ya da we are used to uh, getting very many tourists in the summer. Yazın çok turist almayı alış, alıştık artık. Yeni bir şey değil. Eskiden böyle turist gördüğümüzde derdik, okey, uh, onlar nereli gibi bir şeyle artık alıştık. Bak here's he's uh, used to negatif olabilir. He's used to uh, working very long hours. Very yine <gülüyor> kullanmayalım. Long hours. So o uzun saat çalışmayı alışmış ya da alışık değil. Isn't o zaman olacak. Isn't ya da is not. So bu negatif olabilir, pozitif olabilir, soru da olabilir. Mesela uh, sen mesela benim ülkede kiş yok. Uh, bana sorabilirsiniz soğuk ülkede yaşamaya alıştın mı? O nasıl sorabiliriz? Yazabilirsiniz beni yazmadan. Ama söyleyeceğim size. Are you? So bu başa geleceğiz. Are you used to staying in a cold country. So, soğuk ülkeye yaşamaya alıştın mı? Ve cevabım no. <gülüyor> I am not used to living in a country which is cold. Yani zor. Alışamadım. Alışamca galip. Uh, evet. Arkadaşlar geniş zaman olsa şöyle. Geçmiş zaman olsa mesela önce alışık değildim. Mesela şimdi konuşurken uh, alışık değilim. Erken kalkmaya alışık değilim. Ama biraz alışsam diyeceğim. 
I was not used to. Order is yours. I wasn't used to waking up very uh, very late in the day. Bu farklı birazcık farklı bir örnek. Yani çok geç uyanmayı alışık değildim. Tembelleştirdim bu uh, dur, bu dönem eve kalırken tembelleştirdim. Alışık değildim. Normalde erken kalkarım. Ama artık <gülüyor> değişti. Başka nasıl I wasn't used to yaptık. Uh, we ya da they weren't dikkat etmemiz lazım burada. Bütün kral yani uymamız lazım. Mesela I I am kullanacak. He, she, it is kullanacak. Geri kalan er. Bu da aynı. Was, tekil. Geri kalan weren't. Ya da were. They weren't used to they weren't used to going to school every day. Onlar her gün okula gitmeyi alışık değildiler. Ya da şimdi bir ka- bütün okullar online üzerinde alışması gerekiyor. Nasıl diyebiliriz? Bütün okulları uh, uzaktan eğitim uh, yapmaktan alışması gerekiyor. Biraz uzun. Türkçe belki, belki yanlış çevir, uh, kurdum o cümle ama İngilizce kuralım. All schools yani alışması gerekiyor. All schools should get used to online education. Yada should get used to studying online. Şimdi arkadaşlar burada used to'dan sonra bu yazdım. ING eklemedim. Neden? Çünkü bir isim. İsim eklesen bütün şeyleri sadece isim ekleyebilirsiniz. O zaman ING olmayacak. Burada uzaktan eğitim alışık değiller. Anlam veriyor. Burada get kullandık. Yani bir yerini. Bir biliyorsunuz bazen get. Yani olmak anlam verebilir. Umarım anlıyorsunuz. Uh, all schools should get used to studying. Vaba yenci ya da direkt burada isim. So burada vaba yenci ya da noun ekleyerek alışmak anlam verebiliriz. Bunu bakalım. I wasn't used to drinking. Oh, I wasn't used to tea in a glass. Tea in a glass. Burada direkt isim getirdi, getirdik. Yani çay bardakta alışık değildi. <gülüyor> o da few club yani çıkarttık. Çay bardakta alışık değildim. Ya da I'm used to waking up early in the morning. Early in the morning yerine uh, mesela 5 koyabiliriz. Oh, o tarafa değil. Burada. 5. Uh, I'm used to Oh, bu olmaz. Yani 5'te alışayım olmaz. Yani bu kalkmak gerekli. Bu gidiyor. Ama umarım anladınız. Aa, başka aktı <gülüyor> yazabilirsiniz. B M is R olacak. M is R. Past simple. Was were. Bütün kralları dikkat etmelisiniz. Hangisi tekil was, diğeri were ya da am, is, are gibi. So arkadaşlar yazmalısınız. Egzersiz yapmak için. 
kitabımız biliyorsunuz. Belki ilk defa videolarım izliyorsunuz. Tekrar söyleyeceğim size. English Grammar in Use kitabımız. Google'da yazsanız English Grammar in Use PDF çıkacak ücretsiz. Onu indirip takip etmeyi başlayacaksınız. Ya da benim videolar altında iz indirebilirsiniz. Dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Ha gitmedin. Size soracağım hangi şeyleri alışıksınız ve hangi şeyleri alışık değilsiniz? O şeyler gördüğünde garip geliyor size ya da o bir şey yapmaya çalıştığında zorluk çekiyorsun. Yani o bir şey yaparken zor geliyor sana. Öyle bir şey varsa yorum altında aa, yazmalısınız. Belki aa, bir Instagram'da live chat çünkü artık orada konuşma yapıyoruz, konuşma aktiviteleri. Bir aktivite olarak yapabiliriz Instagram'dan. Aa, nasıl yapacağız? Farklı mesela siz birkaç yerleri gezdiniz ya da dizi izlerken, film izlerken garip bir şey gördünüz ya da sizin hayatınızda bir zor bir şey var. Onlar hakkında konuşabiliriz. konuşabiliriz. Siz bu live olarak görmek istiyorsanız konuşma olarak yapabiliriz live Instagram'da. Bunu yapmak için yorum bırakmalısınız. O zaman anlayacağım. Faydalı olacak mı sizin için yoksa eh, eksosuz yaptıktan sonra yeter anladık. O zaman mutluyum. Görüşürüz arkadaşlar. See you guys. Take care. Bye bye.